Der Wand ist ein Ankerpunkt. Hey Käfer Lady, wie oft genau hast du uns einen schrecklichen Tod sterben sehen? Oh, das ist schon traurig zu erzählen, deswegen höre ich bei 50 immer auf. Kommt dir das nicht absurd vor? Er hat ein Problem mit Wasser, was soll ich denn machen? Du sollst sein Anführer sein. Du kennst Rocket doch. so große Pflanze überhaupt so weit hier unten. In unserem Fall würde mir ein bisschen Schutz reichen. Dann machen wir halt von Tieres Seite. Hallo. Das ist eine echt große Bodenranke. Ich könnte wohl versuchen, sie zu sprengen. Nein! Erinnerst du dich an deine letzte Sprengung? Na dann halt nicht. Denkt euch was anderes aus. Würdet ihr nur ohne mich machen? Ja, woher nur sollten wir einen weiteren Schießwittigen kriegen? <lacht> Vermisst sonst noch jemand plötzlich Drags Anekdoten über Keteth? Er würde bestimmt ein paar Märchen von Keteth zum Besten geben, die zu unserer aktuellen Lage passen. Die Keteth-Version von Hans und die Bohnenranke. Fürchtet den allmächtigen Starlord. Hast du was gesagt? Äh, nein. Komm da auf, hey. Ins schwarze was? Wie ist es jetzt? Wir müssen das übersehen haben. Dieser Hans Bohnenranke, ist das ein Held von der Erde? Irgendwie schon. Er pflanzt magische Bohnen ein und aus denen wächst eine riesige Pflanze. Natürlich klettert er daran hoch. Ich bin gut. Er weiß nicht, woher man magische Bohnen kriegt, so großer Teil will. Was befand sich an der Spitze der Bohnenranke? Ein Schloss in den Wolken, in dem ein Riese wohnt. Ja, wahrscheinlich ist es besser, dass vielleicht gerade bewusstlos ist. Cool. Da kommen wir her. Ich bin gut. Hä? Was habt ihr alle? Ich bin gut. Was? Ich hab dir gesagt, du sollst gehen, bevor wir das Schiff verlassen haben. Ich glaub, du machst einen Fall. Ja, wirklich? Ja. Das 
sich sogar irgendwie erfrischen. Wie eine kurze Dusche. Was meinst du, Rocket? Ich habe auch noch nie geduscht und ich fange jetzt nicht damit an. Hey Groot, kannst du mich da raufbringen? Ich bin Groot. Er ist unterwegs. Sag ihm nur, wie hoch. Perfekt. Du kannst aufhören. Ich bin Groot. Ja. Ich trinke einfach nicht gern. Einfach so! Ich bin Groot! Bitte, findest du nicht, dass dein Ego schon aufgeblasen genug ist? Wenn ich springe, kannst du mich auffangen, oder? Finden wir es raus. Das äh, ist nicht sehr beruhigend. Du musst nur den Sprung schaffen. <lacht> Lustig. Warum Aber lassen Fanny. wir ihn nicht hier und konzentrieren uns auf Drags Rettung? Ach, hallo. Er wäre auf dem Rückweg immer noch hier und falls nicht, tja. Groot würde da nie mitmachen. Worüber redet ihr da? Nichts, Kumpel. Du bist ein wertvolles Mitglied des Teams. weniger aus. Ich bin 0% interessiert. Blöde! Lanze! Klemmt immer noch. Weißt du? Sorry, mach weiter. Gut. Da oben. Keine so schicken Knarren hast, Rocket. Mach so weiter, dann klaue ich sie dir im Schlaf. Lass meinen Rocket ziehen! Hä? Ich bin Moses. Sollen wir wissen, wer das ist? Der das Meer geteilt hat? Oh, mit seinen Tentakeln, richtig? Was? Nein. Egal. <lacht> Danke, Quill. Wirklich. Ich hätte schwören können, er hatte Tentakel. Na, was sagst du, Groot? Jetzt ist das ganze Team ja, wieder nicht vereint. Mehr. Ich bin Groot. Absolut. Ein trockener Rocket ist ein glücklicher Rocket. Ach, jetzt bist du glücklich? Oh ja, du solltest mal die dunkleren Versionen von Struppi sehen. Oder ja, Rocket, dafür nicht. kannst du gleich da reingehen. Du solltest sie auf keinen Fall sehen. Kommt dir dieser enge Kopf? Da gehen wir da alle rein. Wir gehen alle rein. Ich bin mir sicher, das ist der nasse Teil. Der was, bitte? Ich dachte, das war gerade der nasse Teil. Oh, es wird noch schlimmer. Viel schlimmer. Leute! Ah! Nicht die ist. Alle in Ordnung? Ich nee. würde Sterne sehen, wenn ich was sehen könnte. Ja, das ist nicht gut. Also, wegen der vielen Zukunft, in denen wir sterben. Ich bin gut. Konnte er das etwa schon ich immer? Ich bin gut. Er sagt, er prallt nicht gerne. Danke, Kumpel. Ich bin gut. Nein, ich sag's Ihnen nicht. Oh, richtig. Die Sache, die du uns in der Dunkelheit erzählst. Die ist wirklich wichtig. Nein, ist sie nicht. Sei still. Ich bin... Du bist unter Freunden, Rocket. Es ist nichts, okay? Nur, im Labor haben sie mit mir Tests in Wasserröhren gemacht. Und das war schlimm. Wirklich, wirklich schlimm. Reizentzugsexperimente aus Halbwelt. Davon habe ich gehört. Der Reizentzug war der reinste Urlaub im Vergleich zu den anderen Sachen. Und deshalb hast du es, nass zu werden. Flark! Ich hatte keine Ahnung. Mach keine große Sache draus. Ich bleib einfach lieber trocken. Das ist alles. Rocket, das stimmt doch nicht mit meinem Visor. Ich kann nichts sehen. Ah, das muss Groots Biolumineszenz sein. Sie liegt nicht auf dem definierten Lichtspektrum. Ja, klar. Wie lange müssen wir noch rumlaufen und uns die Schienbeine an Felsen aufschlagen? Betrachte das Ganze als Metapher. Du bist in physischer Dunkelheit und das spiegelt den Geist des fiesen Grün wieder. Ja, hier. Wir können über Groots Weg zurückkehren und dann versuchen, den Ausgang zu finden. Ich bin Groot. Groot sagt, ihr sollt in seiner Nähe bleiben, dann könnt ihr zumindest was sehen. Ja, Outfit kann ich sehen. Groot Outfit. Ja, 
Ellie. Hallo. Wirst du zurechtkommen, gut? Oh Mann, dieser Ort ist so unheimlich. Denk an den Deal, Quill. Wenn du was Glitzerndes findest, teilen wir es. Junge, wo geht's hin? Wir sind in den Wind gesprungen. Wie lang? Okay, hat noch jemand die Schnauze von Fräulein kryptisch gestrichen voll? Ja. Chips? <lacht> Mach mal halblang. Du bist Chips, Scrooge. Das ist echt Chips, das mit den Outfits. Wenigstens scheint es dahinter heller zu sein. Und weniger nass. Ich bin dabei. Mantis, irgendwas Spezielles, nach dem wir Ausschau halten sollten? Ich versuche mich zu erinnern. Ich glaube, jetzt wird's irre. Jetzt wird's irre? Ach, da ist dieser unheimliche Nebel schon wieder. Der ist immer hier. Immer. Bis er es nicht mehr Was ist. soll das denn? Nein. Moment, Moment doch. Aber es sind nicht diese Flagnasen, sondern die gruseligen Augäpfel aus der Quarantänezone. Ich höre definitiv Hellraiser. Dann hörst du falsch. Es sind auch Apfel. Ich weiß es nicht. Das Bild ist unklar. Also, mir ist alles klar. Gemora hat recht. Wir wissen, dass Hellbenders Handlanger uns bis hierhin gefolgt sind. Was sagt man dazu? Hellraiser. Ich weiß doch, was ich gehört habe. Ja. Gegner, die zerplatzen wie im Comic. Hey, seht mal, der Nebel legt sich. Und es gibt jetzt keinen Weg raus. Komisch, als hätte dieser Ort einen eigenen Willen. Keinen Willen, eine Macht. Huch, dann gehen wir weiter. In Rot war ein bisschen furchterregend, ne? Können wir zurückgehen? Ich weiß nicht mal, wohin zurückführen würde. Hat sonst noch jemand ein Déjà-vu? In diesem Nebel sieht alles gleich Aber aus. Aber es klingt nicht gleich. Das sind diese Galadinger von Segna. Das erklärt Dickerchens Cousin. Nein, es ist das nova -Kur. Ich höre Stimmen. Wieso erkennst du den Unterschied zwischen Monstern und Personen nicht? Das ist es nicht. Wir hören ganz klar verschiedene Dinge. Gamora hat recht. Ich höre Stimmen. Genau wie in der Nova-Basis, als ich den Helm aufgesetzt habe. Ihr spinnt beide. Zusammen. Wenigstens scheint es einen Weg rauszugeben. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir kommen da jetzt wieder gleich hin, wo wir schon waren. Ja. Okay, das sind jetzt die hüpfenden Augäpfel aus der Quarantänezone. Keine Frage. Ich mach da nicht mit. Etwas spielt mit uns, ganz klar. Shitori? Okay, das ist einfach nur falsch. Du bist schlimmer als sie. <lacht> Diese übergroßen Eidechsen machen Knickgeräusche. Du hast Moos in den Ohren. Ich sag's ungern. Ich meine, ich sag's wirklich ungern. Aber das klingt wie diese glitschigen Augapfeldinger. Okay, ich hab's hier mit offiziell Zeit zu haben. Antworten. 
Da, hört ihr das? Trau dir nicht, kleiner Struppi. Das ist nicht richtig, es kann nicht real sein. Fühlt es sich im Kampf aber echt real an. Das ist der Nebel, das sind nur Geräusche. Und es ist reiner Zufall, dass sie klingen wie die ganzen verflachten Mistbeutel, die uns in letzter Zeit umbringen wollten. Ich glaube, diese Galler-Dinger werden sich an uns ranschleichen. Ich kann sie hören. Ähm... Du kriegst das hin! Das muss ich machen. Wie macht er das? Nicht er. Wir. Das ist nicht richtig. Es kann nicht real sein. Füge. Was heißt hier? Start hier gerade recht. Recht womit? Es war also nichts. Kommt es war nichts. Wir haben immer nur daran gedacht. Was hat mit dem seltsamen Nebel zu tun? Immer wenn du einen Feind beim Namen nennst, kann der Nebel diesen Feind erscheinen lassen. Dann war der Trick, die ganze Zeit den Mund zu halten? Als ob ja. das bei uns jemals passieren würde. Ich habe zahllose Versionen von uns gesehen, die alles Mögliche bekämpft haben. Aber die Quelle, sie ist noch nicht fertig mit uns, Wächter. Naja, dann halten wir eben die Augen offen und den Mund ab sofort geschlossen. Die Nebelwesenheit hat sich für den Moment zurückgezogen. Es besteht gerade keine Gefahr. Nichts für ungut, Käferlady, aber nichts, was du sagst, ist noch von Bedeutung. Dann ist der Nebel jetzt also eine Wesenheit? Ja, so ungefähr. Also, wenn ein Nebelmonster uns töten will, bedeutet das doch, dass wir uns dem Ziel nähern. Was auch immer es sein mag. Das äh, klingt nicht unlogisch. Und wenn dieses Nebelmonster böse Dinge erscheinen lassen kann, funktioniert vielleicht auch das Gegenteil. Wenn wir alle sagen, Heilung für Drax, passiert genau das, wonach wir die ganze Zeit suchen. Schön wär's, Dati. Aber nein. Endlich gibt sie mal eine klare Antwort. Lass mich raten. Weiter runter. Nur wenn du Drax retten willst und die gesamte Galaxie. Ich komme auf dich zurück. Ich erkannt, weshalb wir hier Gar sind. Keine Chance. Aber ich weiß, dass es nicht leicht wird. Vor allem nicht für dich. Okay. Oh, nö. Ein letztes Mal. Schon okay. Ich bin okay, ich bin okay. Was ist denn das? Hm. Hieran erinnere ich mich gar nicht. Okay, okay. Hört mal, ähm, Leute, ähm, ich weiß wirklich zu schätzen, was ihr alle für mich getan habt mit dem Wasser und so. Ähm, aber der Käferlady noch weiter zu folgen, ist eindeutig bescheuert. Rocket. Nein. Nebelmonster? Höhlenschweine? Nasse Wasserfälle? Theoretisch sind Wasserfälle... Ist sie da, 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 Nein, Quell. Sie hat keinen Schimmer, wo wir sind. Und auch nicht, wo wir hingehen. Und erst recht nicht, was wir suchen. Mantis, ist es warm oder kalt? Raumtemperatur. Okay, okay. Das ist verrückt. Sie ist wahrscheinlich verrückt. Aber um sie geht's nicht. Es geht um uns. Und ich bin super stolz auf uns. Weil wir noch nie für etwas so weit gegangen sind. Oh, das ist die, wo du alle inspirierst. Wer waren wir denn, als wir angefangen haben? Ähm... Du warst ein Schmalspurpirat, der Null auf die Reihe gebracht hat. Genau. Und du ein Schmalspur-Kopfgeldjäger. Genauso pleite und runtergekommen und so egoistisch wie ich. Immer auf der Jagd nach Kohle, nach Bar oder irgendeiner Bank, die zu knacken war. Manches würde ich auch jetzt nicht ablehnen. Ich auch nicht. Aber wegen nichts davon sind wir jetzt hier. Oder? Uns geht's ganz allein darum, Drax zu retten. Und nicht Drax, den Zerstörer, oder Drax, den gestörten Gangster, sondern Drax, unseren Freund. Und Gamora, du hast Leute bis ans Ende der Galaxie gejagt, um ihnen weh zu tun oder Rache zu nehmen. Und das wahrscheinlich auf grausamere Art, als man sich vorstellen mag. 
Fühlt sich das dagegen nicht irgendwie gut an? Jemandem zu helfen, an dem dir was liegt? Für mich fühlt sich geil an. Und Groot! Ich bin gut. Er meint, du musst jetzt nicht... Doch, eben doch. Wir alle müssen uns von dir eine Scheibe abschneiden. Du moserst nie rum. Und wenn doch, dann krieg ich's nicht mit, aber ich bin ziemlich sicher, dass du es nicht machst. Du bist immer für uns da. Und genau darum geht es. Um uns. Als Team zusammenzuwachsen und einer bekloppten Lady in eine Todeshöhle zu folgen, weil einer von uns Hilfe braucht. Denn wir sind ein Team, eine Familie. Wir sind die verflockten Wächter der Galaxie. Yay! Starker Monolog, Will. Oh, oh. Warum hat mich niemand aufgehalten? Was? Oh. Das war wirklich eine deiner besseren Ansprachen. Oh, ich hör sie auf, Brooklyn. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, ich muss mal nach Hause. Dieses Gesicht braucht dringend eine dekonstruktive Operation. Du wolltest doch immer Sachen in die Luft jagen. Achtung! Ja. Ja. Mal los! Aufgeregt war ich seit dem Galaktischen Krieg nicht mehr. Pass bloß auf sie auf, Quill. Sie oh. hat auf beiden Seiten gekämpft. Ich hingegen muss keine Partei ergreifen, um jemanden niederzumähen. Ich stehe einfach drauf, wenn diese Drecksäcke hochgehen. Nur damit das klar ist, Wächter graben ihre Gräber nicht selbst. Was? Warum redest du jetzt von Gräbern? Oder vom Grab? Ihr hört mir nicht zu. Diese Loser sind diejenigen, die Gräber graben werden. Denn wir werden sie begraben. Wer ist dabei? Unfassbar, dass ich jetzt Thanos vermisse. Hey, oh, das war nicht so gut. Ja, ja, ja. Irgendwas mit der Statue. Wir müssen die Quelle sprengen. Welche Quelle? Kleiner Struppi, jetzt ist der Zeitpunkt der Explosion. Wenn du willst, dass ich was hochjage, dann gib mir den Zugangspunkt. Wen interessiert, ob das eine gute Ansprache ja. war? Siehst du, was ich sehe? Ja, ja da komme ich rein. Aufpassen! Ach. Ich die Statue zu zerstören. Okay, dann jagen wir das Ding mal in die Luft. Ich weiß nicht, wie lange ich sie noch abwehren kann, Peter. Rocket! Das hat sich so angefühlt. Warum kämpfen wir dann noch gegen sie? Und sie? Die Quelle ist zur Hälfte zerstört. Kleiner Struppi muss es zu Ende bringen. Ja, klar. Ich war wohl nicht tief genug drin. Such mir einen neuen Zugangspunkt, Quill. Okay. Du musst 
die von ihm springt. Wie wär's damit nicht zu sterben? Ja. Könnte das eine Option sein? Es tut mir leid, okay? Ich kann einfach nicht. Sei vorsichtig! Ah. Peter! Peter! Oh nein! Gamora! Ah. Bitte! Was? Das ist nicht meine Schuld! Komm, Rocket! Ich weiß, was ich tun muss und ich werde es überwinden und es tun. Sei vorsichtig, Glück! Du schaffst das, Rocket! Es muss klappen, es muss klappen! Komm schon, Rocket, du kannst das! Er kann's doch! Oder macht es? Komm nicht! noch am Leben. <lacht> Unglaublich, dass du das für uns getan hast. Hey, mein Freund brauchte Hilfe. Oder mehrere. Rocket, Mom. Ja, ja. Können wir jetzt bitte endlich Drax retten? Er mag uns, er mag uns. Wärme, ganz warm. Ich glaube, sie will, dass wir da reinspringen. Ich weiß ja nicht, wonach wir genau suchen, aber es ist da unten. Okay, bringen wir es zu Ende. Ich will mich nicht umsonst nass gemacht haben. Wir müssen uns beeilen. Ich fühle, dass die Lügen der Materialien im Geist des Wiesen grünen Dreisten werden. Oh, oh. Dein Kind wird stärker. Ja, schön. Äh, ich kann jemanden Fähigkeiten geben. Mal schauen. Er könnte. Gamora hat drei. Er hat drei und Groot. Nehmen wir jetzt Groot. Nicht gegen dich, Groot, aber. Groot, nicht Groot. Rex erschüttert den Boden und verursacht mittleren Schaden bei einem Gegner, so wie geringe Schaden bei Gegnern in der Nähe. Oh ja, das hier ist der Ort. Ich war ziemlich sicher, dass wir ihn hier finden würden. Weißt du jetzt, wonach wir suchen? Etwas, das trauert und schmollt und seine schwerenden Wunden leckt. <lacht> Falls es hier ist... Sie wird uns hier unten an irgendwas Fürchterliches verfüttern. Ganz bestimmt. Ist mit einem Kampf zu rechnen? Wahrscheinlich. Ihr Jungs seid im Deeskalieren nicht sonderlich bewandert. Machst du Witze? Es spielt keine Rolle, was hier unten ist. Wenn es unseren mürrischen Ketef Jana zurückbringt, bin ich dabei. Und der Rest von euch sollte es auch sein. Kommt schon, Jungs. Wir sind die verdammten Wächter der Galaxie. Uh, soll ich das sein? Ich habe diese Sätze schon so oft von dir gehört. Und dann sagt Gamora sowas wie, wir werden Drax brauchen. Aha. Und dann sagt der kleine Struppi. Nein. Ich spiel da nicht mit. Und dann sagt der kleine Struppi sowas wie... Wir sind da. Die Heimat des heilenden Lichts. Quelle ich des Zuhause von Yoda. Der Sprung von Rakers Macht. Es ist zum... Ach, widerlich. Bitte sag mir, dass Drax allein in diesen ekligen Eiersack rein muss. Ah, der Verführer von frisches Fußvolk. Geistloses Gefolge. Friss das Blödbart. Wie zum... Ihr verkennt den Frevel eures feigen Vordringens. Gott gibt es kein 
Verdammnis wartet auf dich, du Wurm! Oh, diese ist es also. Okay, fieser Grüner, dein Auftritt. Hab ich dich. Ich will, das Feuer wütet in dir. Das sind nackte Auswüchse deines kranken Gehirns. Alles klar, Leute, er ist es. Aaron Witchcraft. Nein, Moment. Aiden Warsock. Ashley Walrus? Adam Warlock? Genau, der goldene Gott, Heini. Moment mal. Dieser Tarzan hier ist Rakers göttliches... was auch immer? Ganz gut in Schuss für eine Leiche. Seid ihr nicht Schergen des scheinheiligen Schäfers? Wir? Schergen von Raker? Also echt nicht. Wir wollen den Kerl am Arsch kriegen. Siehst du? Freunde. Okay, mein Großer, gehen wir rein. Auf geht's! Alle, in denen wir sterben, sind schon passiert. Oh. Raker hat die halbe Galaxie völlig mit Schucke gemacht. Und unseren Freund hier auch. Und dich gegen so ein junges, blauhäutiges Modell eingetauscht. Und? Kannst du uns helfen? Mantis glaubt wohl, du kannst Drax heilen. Meine himmlische Heilkraft ist eine heimtückische. Eine Torheit, die ich schwor, nie wieder zu begehen. Oh, kann den mal irgendeiner übersetzen? Er hat Nein gesagt. Meine Hilfe kann nur heißen, mich im Hintergrund zu halten. Nein, diesmal nicht, Goldie. Ihr müsst die Teile wieder zusammenfügen. Wir müssen euch nur näher an das Puzzle führen. Und das wäre dann wo? Hier drin natürlich. Hey, Moment, darüber müssten wir nochmal. Reden. Was zum Flag? Das ist wie der Anfang von 2001. Willkommen auf der Astralebene, Schnarchlord. Du, hast uns teleportiert? Oh nein, ihr seid immer noch ganz bequem bei mir. Ich habe nur euren Geist verschmolzen. Unseren was verschmolzen? Ich habe dem nicht zugestimmt, Ebenenspringerin. Um Erlaubnisfragen ist nicht zu ihr Ding. Es heißt immer nur ziemlich sicher dies und Schicksal der Galaxie das. Sei ja nicht angeschnappt, Götter Heini. Deine Goldhände stecken ganz tief in diesem Schlamassel. Was soll das denn heißen? Ich dachte, mit dem Typen heilen wir Drax. Heilmittel und Ursache können koalieren. Äh, Leute? Ist das... Drax? Kopf. Wir sehen jetzt also in Drax Kopf. Wortwörtlich. Der fiese Grüne ist da drin. Findet ihn und überredet ihn, in die Realität zurückzukehren. Oh Gott. Mantis, sag mir bitte, dass wir in das helle Licht gehen sollen. Ziemlich sicher. Ihr müsst das Herz von Drax Versprechen erreichen. Viel tiefer, als ich je gewesen bin. Wenn du es nie gesehen hast, heißt das dann, dass es nie passiert? Hoffentlich nicht. Geht einfach weiter. Und falls wir den Kontakt 